día de ayer llega la comisión estudiantil, una comisión estudiantil que no fueron 14 estudiantes, una comisión estudiantil que reflejó las miles de voces de estudiantes venezolanos, voces que exigen esperanza, voces que exigen un mejor país y que desafortunadamente tuvimos que ir hacia Washington, tuvimos que ir a la OEA, porque aquí existe un gobierno nacional que le teme a la realidad, existe un gobierno nacional que le teme a la voz de la señora que reclama agua, del señor que reclama luz, existe el miedo a, la, a los universitarios que piden un mejor presupuesto y de todo esto nosotros lo hemos llevado a la OEA para que ellos entiendan y ellos muy bien lo saben y el señor Cantón nos lo dijo, que muy bien sabían cómo se violaban los derechos humanos en Venezuela, pero existe un gobierno nacional, existe un presidente que le teme y el llamado es a usted señor presidente que dice ser muy patriótico, que dice ser muy socialista, que dice estar de la mano con el pueblo y los sectores populares, que el que, la de, el que no la debe no la teme, que deje entrar a la Comisión de lo, Internacional de los Derechos Humanos para que ellos constaten la realidad en la que estamos viviendo todos los venezolanos. Todos nuestros compañeros tuvieron el honor o el privilegio de hablar con el señor Insulza, de exponerle el caso de Venezuela, pero como lo decimos... Ellos dicen eh, que no puede entrar la comisión, que no pueden constatar esto hasta que el gobierno nacional quiera dejarlos entrar, quieran que ellos constaten esto en el país. Nosotros lo que hicimos fue llevarlo a Washington como no lo teníamos que hacer porque se tienen que constatar la violación de los derechos desde aquí mismo en el país. Eh, por otra parte, yo creo que la exposición que hicimos esta comisión de 14 estudiantes en la OEA con, con el estado de los abogados, eh, con el señor Cantón, eh, fue muy productiva. Eh, nuestras luchas se vieron reflejadas en nuestras voces e incluso una de las abogadas eh, se sensibilizó, lloró, se le escurrieron las lágrimas al escuchar que a los jóvenes se nos criminaliza la protesta, de cómo se nos trata de callar nuestras voces, de cómo meten a jóvenes presos en cárceles que están en un máximo de emergencia. Quedamos pendientes de la, del informe que está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe especial sobre el caso de Venezuela. Sin embargo, queremos aclarar que este para nosotros es un primer paso. Nosotros, a pesar de que sentimos que cumplimos los objetivos con esta gira, no estamos satisfechos. La lucha que nosotros tenemos que dar, la tenemos que dar aquí en Venezuela. Y la lucha que, por la que estamos dispuestos a dar hasta la vida es la lucha por la justicia social. Como decía mi compañero, ¿cómo es posible? No es solo el hecho de que nos estén metiendo presos. Es que cuando uno va a una cárcel, yo creo que la, los jueces, todos los jueces de Venezuela, tienen que tener la conciencia... Bien, bien perjudicada, porque ellos saben cuáles son la, las condiciones donde están mandando a las personas cuando son enjuiciadas. Uno, uno, unos estados de hacinamiento, de violaciones de derechos humanos, ni las condiciones mínimas están dentro de los cárceles venezolanas. Personas que están siendo este, procesadas con personas que ya fueron enjuiciadas. O sea, son, digamos, unas cantidad de aberraciones que, como decía eh, mi compañero anteriormente, al ser explicadas a personas afuera donde esto no está sucediendo, se sensibilizan y hasta lloran de lo que está sucediendo en el país. Entonces, nosotros creemos que el rol de los países latinoamericanos aquí es fundamental. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con esto regresamos el pase al estudio. Y más detalles los ofrecerá María Fernanda Graterol en nuestra emisión estelar. Son las 4.25 minutos de la tarde. Les presentamos un nuevo reporte que nos dejaba Gabriela Matute desde la Universidad Central de Venezuela comentándoles que el movimiento M28 lleva adelante un, una, un referéndum consultivo 